Recently, a project organized by the Islamic Information and Services Foundation, under which one million copies of the Quran will be produced and translated into Tamil, Chinese, English, and Malay to be distributed to the public, have attracted vehement criticism from non Muslim groups such as the Malaysian Consultative Council of Buddhism, Christianity, Hinduism, Sikhism, and Taoism. The Council urges non Muslims not to accept the Quran because it accuses it as a campaign to convert non-Muslims to Islam. We asked two participants of an interfaith workshop organized by Project Dialogue on their thoughts about the campaign and the response of the council. Kita perlu juga fikir dan tahu uh, bagaimana reaksi orang ramai khususnya dalam hal ini masyarakat bukan Islam. Bagaimana mereka uh, boleh menerima naskah itu nanti. Dan apabila seorang Kristian Sebagai contoh, menerima naskah Al-Quran dalam versi bahasa Inggeris atau bahasa Malaysia, tentulah dia akan melihat uh, bahagian-bahagian tertentu dalam Al-Quran untuk dibandingkan dengan apa yang ada dalam Bible, khususnya tentang kewafatan Nabi Isa misalnya. Kita tahu memang ada versi yang berbeza dalam kedua-dua kitab. Orang yang membaca kedua-dua kitab ini akan mula sedikit uh, risau, runsing, timbul pertanyaan dan dia akan bertanya. Eh, kenapa Al-Quran cerita lain daripada apa yang saya tahu dalam agama saya, dalam Bible saya? Bila pertanyaan seperti itu ditanya, adakah itu boleh diterima atau dianggap sudah menghina Islam? Jadi, adakah pihak yang menterjemahkan Al-Quran untuk diedarkan itu bersedia untuk menerima komen-komen seperti itu uh, daripada orang ramai? Itu perlu difikirkan. Uthaya does not think that much thought was given to the campaign. Rather than trying to explain Islam by distributing translated Qurans, he has a better suggestion. A budaya yang memang sudah menjadi satu uh, label di Malaysia ialah sama ada dari segi politik, sosial, ekonomi, pendidikan, kita akan cakap dulu buka mulut, dah dah umum, kemudian baru fikir eh macam mana nak buat. Misalnya pengedaran Al-Quran ini memang perkara yang baik jika boleh dilakukan dengan betul dan ditujukan kepada pihak yang sepatutnya terima. Jadi kita dah umum, oh kami nak edarkan secara percuma kepada orang bukan Islam. Kemudian baru kita fikir atau saya rasa sekarang ini masih belum fikir masalah-masalah yang akan timbul apabila sudah dilakukan. Dan beban itu pula nampaknya terletak pada orang bukan Islam yang diberikan Al-Quran itu, macam mana mahu jaga, macam mana mahu baca, bolehkah di, dipertikaikan atau bolehkah dibahaskan, bolehkah dilakukan perbandingan. Beban itu diletakkan kepada penerima sedangkan sepatutnya menjadi tugas pihak yang mengusahakannya. Ada ada beberapa ustaz yang memberikan pandangan kalau orang bukan Islam menerima Al-Quran, dibaca, tak faham, maka boleh bertanya kepada ustaz atau bertanya kepada rakan Islam. Tapi masalahnya di sini, adakah orang Islam yang mahu kita bertanya itu tahu tentang Al-Quran? Sebab satu fakta yang kita kena faham, memang ramai yang telah membaca Al-Quran orang Islam, yang telah membaca Al-Quran dalam uh, versi asalnya bahasa Arab, tidak bermaksud mereka faham sepenuhnya kandungan itu. Dan kalau kita mahu bertanya kepada ustaz, adakah kita mahu pergi ke, ke masjid untuk mencari ustaz, itu akan menjadi satu bebanan kerana perlu pergi mencari dan bukannya dakwah itu bukan datang kepada kita penyampaian ilmu itu tetapi kita pula ter, terpaksa pergi mencari mereka dengan pelbagai masalah dan orang yang kita cari itu timbul pula persoalan apakah ajaran yang akan disampaikannya adakah itu betul tepat Islam atau sudah ada unsur-unsur lain misalnya ada unsur peribadi unsur politik dan sudah ada niat untuk mengislamkan. Sebab kita kena tahu tujuan Al-Quran ini diedarkan pengedar sudah kata bukan untuk mengislamkan orang tetapi untuk menjelaskan tentang Islam tapi kalau sudah pergi, katalah saya pergi kepada seorang ustaz, ustaz uh, surah ini saya kurang faham, jelaskan. Dia menjelaskan dan dia mengambil pula peluang untuk untuk berdakwah dengan cara dengan niat untuk mengislamkan saya. Pada waktu sama, kita dikelilingi dengan begitu ramai orang yang kononnya mewakili Islam, mewakili Melayu yang uh, me- melakukan perkara yang saya, saya labelkan sebagai anti dakwah sudah cukup untuk menghancurkan semua nama baik Islam dan orang Melayu. Merekalah menjadi ejen dakwah 
atau saya nyatakan sebagai anti dakwah terhadap Islam yang benar-benar mencemarkan Islam. Satu juta Al-Quran ini tidak akan dapat mengatasi kesan negatif yang sudah pun dan sedang terus dibawa oleh pihak-pihak ekstremis seperti ini. What?